Христос родился славим Его. У нас сейчас с вами продолжаются святки, и есть одна из таких насущных проблем для христианина, то, о котором мы уже говорили ранее, то, что а, мы вроде бы побывали в храмах о некоторые там несколько дней подряд, мы причастились там на ночной службе, мы вошли в этот период празднования Рождества Христова. Но вот дальше у многих людей наступили рабочие дни работа, и с утра ты снова попадаешь в ту круговерть, в ту рутину, которую ну, ты сам себе с Божьей помощью создал в течение своей обычной жизни. Каникулы закончились, начался быт. И вот в этой круговерте мы перестаем ощущать дыхание праздника. Вроде бы в календаре мы читаем, что идет по празднеству Рождества, но никакого по празднеству у нас нету. А кто-то на пенсии вообще там тырился в телевизор, да, и тоже про храм забыл. Даже можно ведь в храм сходить, да, и нужно ходить на святках храм. Мы к этому призваны. И нет, мы не ходим. И вот а, это все требует решения. Если решение для пенсионеров, а, там может быть, что вот ходить в храм или дома что-то делать, там как-то, ну, может быть, больше молитв читать, то для тех, кто работает, есть такая простая вещь, которую сегодня хотел поделиться. Для тех, кто работает, но кто хочет по-настоящему праздновать Рождество Христова, и дальше в святке продолжаются, и когда в пятницу у нас будет отдание праздника Рождества, там уже начнется предпразднество, э, предпразднство Бога явления, то есть э, важного события в жизни Христа, э, предпразднство крещения. Вот нужно петь, сто раз говорил, еще раз повторю, э, чтобы было легче, нам нужно петь церковные песнопения. И у каждого праздника эти церковные песнопения есть. Я уверен, вы знаете хотя бы начало э, тропаря Рождества Христова. Э, мы поем там «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Восия мир и свет разума». И мотив этот, который мы поем, можете загуглить, но вы и так его узнаете наверняка. Э, есть кандак, кандак Рождества Христова. Вы тоже его знаете. Э, Девы днес присущественного рождает. И эти песнопения хорошо бы разобрать с переводом прочесть. И дальше, может быть, себе с скрином там сохранить а, на телефон. Может быть, эм, как сказать, э, может быть, ну просто на бумажке распечатать. Когда вы куда-то едете, в трамвае трясетесь, или вы, допустим, там в пробке застряли, или вы просто идете куда-то пешком на свою работу или с работы, не надо перемалывать то, что случилось за день, там, то, что там думать, что же будет завтра, а, там, что сейчас в магазине приобрести. Надо разогнать всю эту суету. И это благословенное время, когда вы одни, когда вас никто не отвлекает, у вас нет никакой умственной работы посвятить пению а, псалмов, грубо говоря, в кавычках, когда пению церковных песнопений. А, есть приложение, там мой как там православный календарь, где тоже можно, там на каждый день можно прям открыть, там полно кондаков, тропарей на каждый день, на каждый праздник, и там это все есть, чтобы не спутать, там что в предпразднство крещения петь, что там в попразднство Рождества и так далее. И это все легко делается. Вот это нам нужно, нужно как, не знаю, как хлеб насущный, если мы не ходим причащаться, если мы не ходим в храмы, но мы хотим праздновать святки, то невозможно их праздновать салатом оливье там и просто походами по гостям, тем более обычной работой. Надо добавлять и проповеди о Рождестве, если есть возможность, надо добавлять там и, конечно, молитвы, потому что кафесты там или что-то еще. И самое простое, самое легкое, это добавлять в свою голову пение тропаря и кондака праздника. Давайте будем это делать, выучим, наконец, тропа Рождества наизусть, Выучим кондак Рождества наизусть, научим, научимся его петь и будем его петь. Может быть, даже в полголоса дома, там, как вспоминает в книге Лето Господне, ну, в тогдашний малыш, а сейчас уже а, старик Шмелев, что когда-то там в детстве у папы там было любимое песнопение. По-моему, а, это было Кресту твоему поклоняемся, владыка. И он, когда зажигал лампадки, он обычно. Ну, папа зажигал, мальчик смотрел, и папа напевал себе под нос это песнопение. Это нормально. Это нормально молитвенное напевание церковных песен. Это нужно делать. Будем с Божьей помощью это делать. И до новых встреч. Молимся за тех, кому трудно. Чем можем, помогаем. До свидания.